Der erste FC Düren ist zu Gast bei unserem Format Bananenflanken. Und zwar in den Personen Adam Matuschek, Kevin Goden und Christian Clemens. Und mit Adam haben wir jemanden, der letztes Jahr bei den Media Days schon mal mit dabei war. Das Format haben wir letztes Jahr zwar nicht gehabt, aber kann trotzdem vielleicht deine Erfahrung bei diesem Tag, bei diesen Media Days so ein bisschen dabei helfen, deine Kollegen so ein bisschen zu unterstützen. Ja, ich hoffe doch. Also letztes Jahr hat es enorm viel Spaß gemacht. Auch die Challenges waren äh, sehr gut und äh, ist, glaube ich, ja, sind uns ganz gut gelungen. Diesmal war ganz was Neues. Äh, ja, Eckbälle schießen ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, aber ich glaube, die beiden Jungs, äh, die kennen sich damit ganz gut aus und ja, ich hoffe, dass ich da mit dem einen oder anderen Hel äh, Treffer auch helfen, mithelfen kann. Dann schauen wir mal, wie die Jungs und du jetzt gleich glänzen könnt. Gibt es eine Marke, die ihr euch äh, setzt, wo ihr mindestens hinkommen wollt? Ja, wir haben erfahren, dass, oder darf ich das sagen, dass äh, zwei äh, mindestens oder dass ein Team zwei Treffer mindestens hatte. Äh, da wollen wir natürlich drüber kommen und am besten aber schon zweistellig, das wäre schon äh, eine gute Marke, denke ich. Ja, so ein bisschen Druck aufbauen direkt mal äh, auch an die Kollegen, sehr, sehr gut. Also ihr wisst, jeder von euch hat drei Schüsse pro Seite, ähm, den Ball einfach irgendwie von der Eckfahne im Tor unterbringen und äh, ihr dürft jetzt einmal aussuchen, wer anfängt. Äh, sieht so aus, als ob Christian Clemens das gerne übernehmen möchte. Ganz, ganz viel Erfahrung, die hier steht. Mal sehen, ob die sich hier auszahlt. Christian Clemens mit dem ersten. Ah, der rollt hinten raus. Nummer zwei. Geht ein bisschen kurz. Ja, mit Druck kann er nicht, wenn Kameras auf ihn gerichtet sind. Der dritte, der ist doch gut. Den zwirbelt er richtig gut rein. Weiter geht's direkt. Kevin Goden will sich auch sofort äh, versuchen. Äh, Christian, warte mal ganz kurz. Christian, du siehst ein bisschen unzufrieden aus mit deiner Performance. Ja, total. Also wir haben auch häufiger schon mal ähm, den Begriff äh, von anderen gehört. Bodenlos, würdest du das unterschreiben bei der Performance oder sagst du, äh, es hätte auch noch schlimmer werden können? Nee, bodenlos trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Dann hoffen wir mal, dass du es gleich auf der anderen Seite äh, deutlich besser machst. Wir sind gespannt, was deine Kollegen jetzt zaubern. Kevin Goden legt los. Der zweite sieht auch gut aus. Der geht auf jeden Fall rein. Also Treffer Nummer zwei ist da. Die niedrigste Messlatte, die Adam Matuschik eben gesetzt hat, äh, hat man jetzt auf jeden Fall schon mal erreicht. Ja, und für den dritten geht er ein bisschen weit. Also ein Treffer, ähnlich wie Christian Clemens, Kevin Goden. Jetzt gucken wir, was Adam Matuschik macht. Der sieht gut aus, Adam Matuschik. Jetzt haben wir den zweiten. Und auch der sieht ganz gut aus. So, gleich geht's weiter mit dem dritten Schuss. Und dann kann Adam Matuschik jetzt glänzen. Den Rhein zwirbeln. Also, die ersten Versuche sahen schon mal gut aus. Christian Clemens mit einem, Kevin Goden mit einem und Adam Matuschik nach Adam Riese auch mit einem. Das heißt, wir haben drei Punkte schon mal erreicht für den ersten FC Düren. Das große Ziel 10 ist noch machbar. Mal schauen, was die Jungs jetzt von der anderen Seite zaubern. Die zweite Seite jetzt für den ersten FC Düren. Christian Clemens steht schon parat. Jeder von den dreien bisher mit einem Treffer. Also drei sind es. Die Mindestmarke schon mal überschritten, die man haben wollte. Adam Matuschik hat es eben gesagt, zwei sollten es mindestens sein. Bei drei ist man. Das Wunschziel sind zehn. Machbar ist es noch. Also Christian Clemens mit dem ersten. Der dreht sich noch, aber geht hinten raus. Versuch Nummer zwei. Mit dem Außenrist. Also eine Methode, die man natürlich hier auch wählen kann. Ich mir gesagt, in jeder Form kann er reingehen, Hauptsache nicht mit den Händen. Der dreht sich hinten rum, aber auch raus. Also Christian Clemens auf der anderen Seite mit 0 von 3. Wir machen direkt weiter mit Kevin Goden. Auch er macht es mit dem Außenrist. Ist natürlich auch gerade, wenn man mit dem Schwächeren dann schießen müsste, von der anderen Seite schwieriger Anlauf. 
fühlt sich immer ein bisschen unwohl dabei. Deswegen bevorzugen die drei Rechtsfüßer hier auch den rechten Außenriss. Der zweite kommt auch zu kurz. Und Kevin Gohn macht es jetzt mal mit links. Der sieht doch deutlich besser aus. Geht zwar hinten raus, aber sah schon ganz gut aus. Auch da 0 von 3. Adam Matuschik muss jetzt von dieser Seite mal ein wenig zaubern. Der Druck lastet jetzt so ein bisschen auf ihm. Zwei sind noch machbar. Der sieht gut aus. Nummer 4. So. Gehen die Düren dann nicht ohne Fahrkarte raus. Macht der Captain noch einen. Der geht ein bisschen kurz weg. Also, vier Treffer sind es geworden bei den Dürenern. Adam, du hast eben gesagt, über die zwei zumindest mal drüber kommen. Das habt ihr geschafft. Ihr habt es quasi verdoppelt. Ihr seid bei vier. Die zehn sind es dann nicht ganz geworden. Da war dann noch ein bisschen Luft nach oben. Auf jeden Fall. Wir sind auch sehr enttäuscht. Es war keine starke Performance von uns. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Challenge steigern können. Ja, da wird äh, vielleicht hinterher in der Kabine noch ein bisschen drüber zu reden sein, oder? Über die Performance. Darüber wird auf jeden Fall zu reden sein. Das werden wir analysieren und dann stärker wiederkommen. Hart dran arbeiten, das wird der erste FC Düren auf jeden Fall machen. Wir sind gespannt, wie es dann im nächsten Jahr aussieht. Wofür das Ganze jetzt, dieses Ergebnis in der Einzelwertung und in der Teamwertung reichen wird, das seht ihr bei uns bei Sport Total. Funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.